Ni matumaini yangu ubu heri wa afya mtazamaji wa Mlimani TV. Karibu katika dunia duara ikiwa hapa utapata fursa ya kuweza kusifahamu taarifa mbalimbali kutoka hapa Tanzania lakini vile vile nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu naitwa Shaban Mauridi, ni kusi ungane nami mpaka mwisho. Mbunge wa Singida Magharibi Lazaro Nyalando amejivua nafasi zote za uongozi katika chama cha mapinduzi CCM pamoja na ubunge kupitia chama hicho kutokana na kutoridhishwa na hali ya kisiasa nchini. Rasmi kujiuzulu nafasi yangu ya ujumbe wa halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi CCM pamoja na nafasi zote za uongozi ndani ya chama cha mapinduzi kuanzia leo Oktoba 30 mwaka 2017 Hali kadhalika asubuhi ya leo nimemwandikia mheshimiwa speaker wa bunge Job Ndugai Mbunge barua ya kujiuzuru rasmi nafasi yangu ya ubunge wa Jimbo la Singida Kaskazini kupitia tiketi ya CCM Nafasi ambayo nimeitumikia kwa vipindi vinne mfululizo tangu nilipochaguliwa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka elfu mbili hadi sasa hivi. Aidha nimechukua uamuzi huo kutokana na kutokuridhishwa kwangu na mwenendo wa hali ya kisiasa nchini ikiwa ni pamoja na ukiukwaji wa haki za binadamu, ongezeko la vitendo vya dhulma dhidi wanavyofanyiwa baadhi ya watanzania wenzangu na kutokuwepo kwa mipaka ya wazi ya mihimili ya dola, yaani serikali, bunge na mahakama kunakofanya utendaji wa kazi wa kibunge wa kutunga sheria na wa kusimamia serikali kutokuwa na uhuru ulioainishwa na kuwekwa bayana kikatiba vile vile naamini kwamba bila Tanzania kupata katiba mpya sasa hakuna namna yeyote ya kuifanya mihimili ya dola isiingiliane na kuwepo kwa ukomo wa wazi na kujitegemea kwa dhahiri kwa mihimili ya serikali, bunge na mahakama ambayo ndio chimbuko la uongozi bora wa nchi na kuonesha kwa wazi kuwa madaraka yote yanatokana na wananchi wenyewe na kwamba serikali ni shariti iwe ya watu kwa ajili ya watu mimi naondoka na kukiacha chama cha mapinduzi CCM nikiwa nimekitumikia kuanzia ngazi ya wenyekiti wa umoja wa vijana UVCCM ngazi ya mkoa nikiwa nimekuwa mjumbe wa kamati za siasa za wilaya kamati za siasa za mkoa ujumbe wa kamati ya wabunge wote wa CCM na mwisho kabisa nikiwa katika ngazi ya juu kabisa ya kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa kwa kwani nimejiridhisha na nimejiridhisha kuwa kwa mwenendo wa hali ya kisiasa na kiongozi na kiuchumi iliyopo sasa Tanzania CCM imepoteza mwelekeo wake wa kuisimamia serikali kama ilivyokuwa hapo awali aidha naamini kuwa kama ilivyotokea kwa mihimili ya bunge na mahakama kutokuwa na uhuru kamili bila kuingiliwa kiutendaji kwa namna moja au nyingine CCM nayo imekuwa chini ya miguu ya dola badala ya chama kushika hatamu na kukosoa serikali inapobidi kama ilivyokuwa maono ya baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere Hivyo basi kwa dhamira yangu na kwa uamuzi wangu mwenyewe nikiwa na haki ya kikatiba natangaza rasmi kukihama chama cha mapinduzi CCM siku hii ya leo Wakati huo huo Nyarandu ametumia mwanya huo kuwaomba viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema kumpokea ili kuleta mabadiliko ya kisiasa. Nitaiomba nitaomba ikiwapendeza wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema basi waniruhusu kuingia malangoni mwao niwe miongoni mwa wanachama ili kuungana na Chadema na Watanzania wote wanaopenda kuleta mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi nchini kwa kupitia mfumo wa kidemokrasia na uhuru wa mawazo. Vile vile nimeamua kujiuzulu kiti cha ubunge Jimbo la Singida Kaskazini kuruhusu kufanyika kwa uchaguzi mwingine 
ili wananchi wapate fursa ya kuchagua itikadi wanayoona inawafaa kwa majira na nyakati zenye changamoto nukuki nchini Tanzania kama hivi sasa ni imani yangu kamwe hayatakuwa ya bure maneno haya wala uamuzi huu ninaofanya leo mbele ya Tanzania ili kwamba sote kama taifa tuingie kwenye mjadala wa kuijenga upya misingi ya nchi yetu ni maombi yangu kwa Mungu kuwa haki itamalaki Tanzania upendo na amani na mshikamano wa watu wa imani za dini zote wana watu wenye mitazamo ya kiitikadi itikadi tofauti za kisiasa na makabila yote nchini Tanzania umoja huo na mshikamano huo ni maombi yangu uimarike zaidi ningeomba tusi tushindane kisera na turuhusu tofauti za mawazo miongoni mwa wananchi wa kawaida na miongoni mwa wananchi wale ambao wamechaguliwa kwa viongozi wetu lakini tubaki kama ndugu tubaki kama taifa lililo imara na nchi yenye adili Mungu ibariki Tanzania asanteni kwa kunisikiliza Na mtazamaji tukiachana na taarifa hiyo kuhusiana na siasa na sasa tugeukie katika sekta ya elimu. Naibu Waziri wa Elimu, Science na Teknolojia William Ole Nasha ameitaka bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu kuhakikisha kuwa hakuna mwanafunzi mwenye sifa na vigezo atakayekosa mkopo kwa mwaka huu. Kwani tayari fedha zote zilizoombwa na bodi hiyo kwa ajili ya mikopo zimeshalipwa kwenye akaunti ya bodi hiyo. Mwandishi wetu Baraka Ngofira ana maelezo zaidi. Naibu waziri huyo ameyasema hayo wakati alipotembelea bodi ya mikopo ya elimu ya juu na kuwataka kuhakikisha kuwa zoezi hilo linafanyika pasipo upendeleo. Kipaumbele ni kwa wale kweli ambao hawana uwezo. Maana yake ni lazima tuhakikishe kwamba tunapopitia zile taarifa, hakikisha kwamba asija akakosa mtoto wa maskini alafu kaenda kumpa mtoto wa tajiri. Huko nyuma kumekuwa na malalamiko makubwa sana kwamba bodi ilikuwa inaendesha zoezi la kutoa mikopo kwa ku, kwa kufahamiana kwa ku eh, kwamba mimi namfahamu fulani eh, mara nyingine hata huko nyuma kulikuwa na malamiko kuhusiana na rushwa kwamba inatumika kwa ajili ya kupata nafasi kwa ajili ya kupata mikopo ninaamini kwamba kuna mabadiliko makubwa yametokea kwenye bodi hatutaki tusikie mtu anayestahili kupata mkopo akanyimwa na yule ambaye hastahili akapewa Mbali na kuyasema hayo naibu waziri Ole Nasha ametaka bodi hiyo kutuma pesa viwoni ili wanafunzi wote ambao wanafaikwa mikopo wapate kwa wakati. Kwa ajili ya robo ya kwanza ya mwaka. Kwa sababu fedha zile zinatolewa kwa kwa amu nne kutokana na e, kila, 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 kila robo kwa kuangalia mahitaji yake. Tayari kwenye account ya bodi. Mahitaji yenu kwa ajili ya robo ya kwanza mliainisha kwamba ni shilingi bilioni 147 ndio ombi lenu fedha hizo mheshimiwa rais alielekeza ziingie kwenye kwenye account ya bodi bila kuchelewa na bila kupungua fedha hizo zimeingia kwenye account yenu bilioni 147 zinatosha kwa ajili ya robo ya kwanza ya mwaka kwa wanafunzi wote wanaoanza e, mwaka wa kwanza lakini vile vile na wale ambao wanaendelea Mbali na hayo pia Ole Nasha amewataka wale wote wanaodaiwa na bodi hiyo kuhakikisha kuwa wanalipa madeni yao haraka iwezekanavyo na si kusubiria ajira Naombeni endelee kufahamika kwamba kigezo cha pekee cha kurudisha mkopo ni kwa sababu unadaiwa kuhusu uwezo wa kulipa hizo ni, ni extras lakini kigezo cha pekee kwamba kwa nini natakiwa urudishe sio kwa sababu una kazi au e, umepata fedha ni kwa sababu unadaiwa na ndio maana mkataba ule mimi mwenyewe niliusai hausemi una sai unapewa mkopo ili ukipata kazi urejeshe haisemi hivyo mkataba ule unasema unachukua mkopo wa kusoma lakini baadaye natakiwa urudishe au uangalie
kuhusu mambo mengine yako kuhusu hali yako ya kiuchumi. Bodi ya mikopo ya elimu ya juu ilianzishwa kwa lengo la kusimamia utoaji wa mikopo na ruzuku kwa ajili ya wanafunzi wahitaji wanaodailiwa na kufuzu katika taasisi za elimu na mafunzo na kuchangia ustawi wa kiuchumi na jamii nchini. Kutoka Dar es Salaam, Baraka Ngofira, Ndimani TV, Elimu Kwanza. Mtazamaji tunaangazia pia taarifa nyingine ambapo tunaambiwa serikali imehimiza ushirikiano miongoni mwa wadau na taasisi mbalimbali katika kuhifadhi na kulinda bahari ili kufanya rasilimali zitokanazo na bahari kunufaisha kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Mwandishi wetu Charles Kombe ana ripoti zaidi. Ili binadamu aishi kwa amani na bila bugda katika shughuli mbalimbali anazozifanya ni dhahiri kabisa mazingira salama ikiwemo afya ni eneo ambalo linatazamwa kwa jicho la kipekee. Bahari ikiwa moja ya eneo ambalo licha ya kuwa linatumiwa kama njia ya usafiri kwa watu wengi lakini pia limekuwa chanzo cha kipato kwa wananchi walio wengi katika swala la uvuvi pamoja na biashara mbalimbali lakini swala la uchafuzi wa bahari limekuwa kizingiti kisichotazamwa Mtazamaji hii ni bahari ya Hindi nikiwa katika fukwe moja wapo hapa jijini Dar es Salaam Takwimu zinaonyesha kuwa robo tatu ya dunia imezungukwa na maji ikihusisha bahari mito pamoja na mabwawa Kipindi cha nyuma watu walikuwa wanapata mavuno makubwa katika mazao ambayo yanatokana na bahari na manisha samaki na viumba ambao wanapatikana katika bahari. Lakini kwa sasa kutokana na hali ilivyo ni kwamba mambo hayo yamekuwa hayaonekani kutokana na uchafuzi wa mazingira ambayo wanafanywa na binadamu. Katika kuhakikisha kuwa bahari inakuwa salama pamoja na viumbe vilivyoko, hii leo wadau zaidi ya 500 kutoka mataifa mbalimbali duniani wamekutana katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam kujadili namna ya kuhifadhi maeneo hayo kwa manufaa ya sasa na baadaye. Luhaga Mpina ni waziri wa mifugo na uvuvi. Ambacho tulichofanya leo huu ni mkutano wa wanasayansi ambao una, unajumlisha watumiaji wote waziwa, wa wa bahari yetu ya Hindi na wao katika mazungumzo leo katika hawa inakutanisha wanasayansi wote na wataalamu wote wa tafiti mbalimbali na kutoka kwenye taasisi mbalimbali za nchi mbalimbali wako zaidi ya watu tano hapa waliohudhuria na shabaha kubwa ni kuzungumza uhifadhi kwanza kushare taarifa za utafiti ambazo kila watu wamekuwa wakifanya utafiti kwenye nchi zao kuona jinsi uendelevu wa uhifadhi wa bahari ulivyo baada ya kikao hiki kwa sababu baada ya kikao hiki kila watu watapeleka mambo yao katika nchi yao. Kwa hiyo baada ya kikao hiki sisi tutaletewa mambo ambayo kama Tanzania tunatakiwa kuyashughulikia. Ambayo tunayashughulikia na kuongezwa hata na taarifa zingine za, kuta, za utafiti ili tuweze kuyashughulikia vizuri zaidi. Kongamano hili la siku sita linatazamiwa kufungwa siku ya Jumamosi ya tarehe 4 Novemba. Linahusisha tafiti zilizofanya kuhusiana na bahari ikiwemo uvuvi kama anavyoeleza profesa Yunus Mgaya ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya mkutano wa kumi wa sayansi ukanda wa bahari ya Hindi. Mengi yatakayojadiliwa hapa ni masuala mbalimbali ya matokeo ya utafiti ambao umefanywa katika mazingira ya bahari yetu hapa. Na huu utafiti uko kwenye nyanja mbalimbali. E, utafiti kwenye masuala ya uvuvi, utafiti kwenye masuala ya viumbe hai baharini viumbe ambavyo viko kwenye hatari ya kutoweka utafiti wa namna shughuli za binadamu zinavyoathiri e, mazingira ya bahari kwa mfano mabadiliko ya tabia nchi e, na kadhalika kwa hivyo mengi hayo yatajadiliwa sasa tunachokiona e, katika mikutano ya namna hii ni kupatikana taarifa ambazo zinaweza kutumika ku katika kutunga sera taarifa ambazo zinaweza kutumika katika kurekebisha eh, sera zilizopo au hata sheria wakati mwingine mtazamaji kwa mujibu wa tafiti ni kwamba ifikapo mwaka 2030 Bahari itakuwa imejawa na uchafu wa plastiki kutokana na uchafu mbalimbali ambao umekuwa ukielekezwa baharini Kongamano la leo ambalo limefanyika katika ukumbi wa Mwalimu Julius Kambaraga Nyerere juu ya kujadili namna gani ambavyo bahari na maeneo mbalimbali ambayo yanazunguka bahari yanalindwa pasavyo kwa kizazi cha sasa na kijacho sina shaka litakuwa chachu ya kuweza kulinda maeneo haya ya bahari na kuweza kulinda viumbe hai ambao wanapatikana katika bahari kutoka jijini Dar es Salaam mimi ni Charles Kombe
Mlimani TV Elim Kwanza. Tazamaji kutoka Tanzania mpaka katika taifa la Kenya ambapo tunaambiwa kiongozi wa chama cha upinzani nchini Kenya Raila Odinga ataka uchaguzi mpya baada ya kususia uchaguzi wa urais uliofanyika Alhamisi ya tarehe 26 ya mwezi wa kumi. Helen Foya ana maelezo zaidi. Akionya kuwa Kenya imo katika hatari kubwa, kiongozi wa upinzani Raila Odinga amesema katika mahojiano Jumapili hii kwamba uchaguzi mpya wa urais ulikuwa hauna maana na uchaguzi mwingine ufanyike katika siku tisini. So it will depend on what is supposed to be. Sisi sio kwamba hatuko tayari kwa mazungumzo, lakini ajenda bado itakuwa ile ile. Jinsi gani ya kuweka uwanja sawa ili uchaguzi uweze kufanyika kwa muda wa siku tisini. Odinga amesema kuwa idadi ndogo ya watu waliojitokeza kupiga kura katika uchaguzi wa Alhamis ukiwa ni uchaguzi mpya wa urais baada ya ule uliofanyika mwezi Agosti unaonesha kwamba mchakato mzima wa uchaguzi ni batili na serikali ya rais Uhuru Kenyatta inajaribu kuharibu taasisi nyingine za utawala nchini ikiwa ni pamoja na mahakama kuu alisusia uchaguzi akisema mageuzi ya uchaguzi yanahitajika wale ni wale wote ambao wameitika wito 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 kina simbarati Watu wataka kutiari kukufa ili Kenya ikombolewe. Mahakama Kuu ilibatilisha uchaguzi wa hapo Agosti 8 baada ya kugundua kile kilichosemekana kuwa ni mapungufu na kutokuwa na uhalali na kusababisha ukosaji mkali kutoka kwa Rais Kenyatta ambaye alitangazwa mshindi katika uchaguzi huo. Hata hivyo, matokeo ya awali kutoka vituo vya kupigia kura ambavyo yamewekwa katika tovuti ya tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya yanaonyesha kwamba Kenyatta amepata kura nyingi katika maeneo mengi baada ya uchaguzi wa hapo Alhamis. Kutoka dhati la kimataifa Helen Foya, Mlimani TV, Elim Kwanza. Mtazamaji unaendelea kutazama dunia duara ya Mlimani TV ikiwa sasa tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea tutaelekea viwanjani. Kila mtanzania ana haki ya kuila keki ya taifa. Je, Unajua namna kuipata na kuila? Wewe tuna tuna tunalenga kumbadilisha binti siku akitoka kule ndani atoke amezamilia kwenda kufanya vitu vingine vya tofauti kabisa. Kwa hiyo ukimbadilisha mtu kwa mwana wake na mtazamo wake kuna mimi anaweza kufanya. Asa, na mimi basi ni sema tu nilioni washukuru sana kwa kufika katika kipindi hiki chetu eh cha kekea taifa sasa ndio sasa na Regina Jiunge na Mlimani TV katika mijadala kiuchumi na wataalamu wa sekta hiyo pamoja na wajasiri ya mali. Ni keki ya taifa kila siku ya Jumatatu saa nusu hadi saa na nusu usiku. Hapa hapa Mlimani TV elimu kwanza. Na mtazamaji tumerejea tena katika dunia duara ikiwa sasa ni wasaa wa viwanjani ambapo tunaambiwa mashabiki wa soka wa Simba wameonesha kukerwa na matokeo ya sare ya goli moja kwa moja dhidi ya watani wao wa Jihadi Dar es Salaam Young African katika mchezo uliochezwa Jumamosi ya wiki iliyopita. Mwandishi wetu Acclaim Kumbata ana ripoti zaidi. Baada ya yewekundwa msimbazi Simba kubali sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Dar es Salaam Young Africa, mashabiki wa Simba Sports Club wameonekana kukerwa na matokeo hayo na kudai kuwa kocha Joseph Omogi anashindwa kuwatumia vyema wachezaji kutoka na klabu hiyo kuwa na kikosi kipana ukilinganisha na wapinzani wao Yanga ambao baadhi wa wachezaji wao wa kikosi cha kwanza kuwa majeruhi. Sisi malengo yetu ni kuibuka na ushindi. Ila kwanza tu ile sare imewasaidia. Na ndio maana sasa hivi kila timu ilikuwa ligi kuu ya Tanzania bara ikitoa sare na Simba inaona ni timu bora yeye. Eh, ina maana Simba ni bora zaidi kuliko timu zote za ligi kuu Tanzania. Mimi mwenyewe nimeapokea vibaya kutokana na nini Simba ina wachezaji wazuri ila upangaji wa kocha ndio unamtatiza. Upangaji wa wachezaji. Eh, listi inakuwa inamtatiza sana kupanga wachezaji. Na kufanya sabu vipi na hiyo kitu inamchukua yani muda mrefu sana ku badili matokeo. Mimi sijafurahia matokeo. Especially Simba imefanya usajili mkubwa. Tuna wachezaji karibu wote, yani 20 na ngapi wale ni wazuri. Upangaji wa kocha nao unamsumbua kutokana na anashindwa kuelewa pange upi na mwache nani. Au sio? Na Yanga sio timu mbovu sana. Yanga imesajili vizuri. Eh, ukimwangalia Chiro hapa ni mzuri, eh, Ajibu ni mzuri, eh. Wote wanacheza, hamna mchezaji mbovu. Ila Simba pamoja na usajili aliofanya Naona yule kocha sasa hivi ni kwamba hana hana jipya kwa sababu anashindwa kuwapanga wachezaji apange 
anakutana na timu gani na anapanga wachezaji gani msajili wa kalaba kubwa sio tatizo kwa sababu ukiangalia kama yanga wachezaji karibu wa wote wanasema kikosi cha bei ndogo lakini si kweli kwa sababu wachezaji wa sajili wengi wametoka kwenye timu hizi hizi za ligi kuu unaona wametoka labda kufanya stand ya wapi unaona kwa tukisema simba na kikosi kipana tunakosea unaona na ile ni mechi kubwa big mechi sote ni big match sina kwa sio nyepesi Rigi kuu ya Vodacom Tanzania bara msimu huu mwaka 2017-18 inaonekana kuwa na ushindani mkubwa ukilinganisha na miaka ya nyuma mpaka sasa vilabu vya Simba Yanga, Tiba Sugar pamoja na Wanalamba Lamba Azam FC wote wamejikusanyia pointi 16 na Simba yeye akikalia usukani kutoka na kuwa na magoli moja kufunga na wakiruhusu nyavu zao kutikiswa mara tano wakati Dar es Salaam Yanga Afrika wao wakishika nafasi ya pili Mtiba Sugar wakishika nafasi ya tatu na wanalamba lamba Azam FC wao wakishika nafasi ya nne niliyekuandalia habari za michezo Akrem Kumbata Mlimani TV Erim Kwanza Mtazamaji na sasa tujiunge na Bill Gate Jumanne kwa ajili ya dira ya michezo kimataifa Leo dira ya michezo kimataifa inaanza huko kuna kombio za magali Deliver Lewis Hamilton amefanikiwa kushinda taji la nne la dunia katika michuano ya Mexico Grand Prix licha ya kumaliza akiwa nafasi ya tisa baada ya kugongana na Sebastian Vettel Mafanikio ya Hamilton yanamfanya kuwa dereva wa Uingereza kufanikiwa zaidi katika historia akiwa amevunja rekodi ya Jackie Stewart. Lewis anaungana na Vettel na Mfaransa Alian Prost mwenye vikombe vinne. Na huko nchini Saudi Arabia, Saudi Arabia itawaruhusu wanawake kuhudhuria michezo katika viwanja vya michezo kwa mara ya kwanza kuanzia mwaka ujao. Familia zitaweza kuingia kwenye viwanja vitatu vya michezo vya Riyad, Jeddah na Damam. Ni hatua nyingine ya kuwapa wanawake wa Saudi Arabia uhuru zaidi ambao kawaida ukumbwa na ubaguzi wa kijinsia na baada ya kuondolewa marufuku ya kuendesha magali. Mfalme Mohammed bin Salman yuko katika harakati kubwa kuifanya Saudi Arabia kuwa nchi ya kisasa na kuboresha uchumi. Mabadiliko hayo yanaambatana na mipango mikubwa ya mabadiliko yaliyotangazwa na mfalme huyo mwenye umri wa miaka 32 kuleta mabadiliko ya kijamii na kiuchumi kwa taifa hilo na utegemea mafuta yanayojulikana kama maoni ya mwaka 2030. Mwezi ulipita amri ya kifalme imesema kuwa wanawake wanaweza kuendesha magali kwa mara ya kwanza kuanzia mwezi Juni mwaka ujao walsha zitafanywa na sinema zitatarajiwa kurejeshwa tena katika nchi hiyo. Siku ya Jumatano Prince Mohammed amesema kuwa kurejeshwa kwa Uislamu wa Wastan ni kiungo muhimu cha kufanya nchi kuwa ya kisasa. Amesema kuwa asilimia sabini ya watu nchini Saudi Arabia wana umri chini ya miaka 30 wanahitaji maisha ambayo yanastahili dini. Wanawake nchini Saudi Arabia bado ni lazima wafuate mitindo ya mavazi na wasiwe na mahusiano na wanaume wasio stahili. Mimi ni mwana michezo wako Bill Gate Jumanne Mlimani TV Elim Kwanza. Ndasamaji mpaka kufikia hapo dunia duara haina la ziada kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kukufikia kwa dunia duara siku ya leo. Jina langu ni Shaban Maulidi. Ni kusi uendelee kutazama Mlimani TV. Nakumbuka kwamba Mlimani TV kila siku tunakwambia elimu kwanza.